Con transmisión en directo de TSN se desarrolló en la tarde de este jueves la primera sesión ordinaria del Consejo Deliberante en el marco del periodo legislativo 2019. En su transcurso, el dirigente sindical Fernando Hansen, en el marco del uso de la banca abierta, volvió a insistir con la continuidad de la sala de juegos del casino de nuestra ciudad, cuyo cierre ya fue confirmado por las autoridades del gobierno bonaerense para el último día de este mes de marzo. No obstante, se aprobó por mayoría y en base al tema un proyecto de resolución donde se vería con agrado por parte del cuerpo colegiado que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, en el caso de existir un próximo llamado a licitación para la administración de máquinas tragamonedas, se incluya en la misma a la sala de juegos del casino necochense. Por otra parte, se aprobó también por mayoría la continuidad del Complejo Turístico y Recreativo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE por otros 25 años en la zona del Paraje Las Grutas, ya que su concesión ya estaba finalizada hace un año. Pasaron a comisión para un mayor estudio una iniciativa de la Subsecretaría de Salud tendiente a implementar en el Hospital Municipal José Irurzun de la ciudad de Quequén un servicio de prestaciones de cirugías oftalmológicas mediante un convenio entre el municipio y el profesional Alejandro Martín Tucci y un proyecto de decreto de la concejal de Cambiemos Marisa Roldán para solicitar gestiones ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible a efectos de expedirse sobre habilitaciones y recategorización de la empresa local Evasio Marmeto Sociedad Anónima. En el desarrollo de la primera sesión ordinaria de 2019, los concejales aprobaron también por mayoría un proyecto de resolución manifestando la preocupación del cuerpo por la situación que viven aproximadamente 50 familias de nuestro distrito que en su momento gestionaron los denominados créditos UBA, Unidad de Valor Adquisitivo para Tener su Vivienda. El Consejo Deliberante también dio aval a un expediente de la Subsecretaría de Producción Municipal para la puesta en marcha del recientemente iniciado programa El Mercado en tu Barrio y otro referido a expresar su preocupación por el cierre de la oficina de PAMI en Quequén. También se aprobaron cinco pedidos de informes referidos a gestionar la recuperación del puente Ignacio Escurra, la reconstrucción de la ex estación ferroviaria de Quequén, la construcción de la planta de efluentes cloacales en Punta Carballido y si la empresa constructora EMA corrigió los defectos de construcción en la pavimentación de la avenida 554. No se trató en esta ocasión y pasó... Para la venidera sesión, la propuesta de designación al frente del Entur, el ente necoche de turismo, del actual director del organismo, Raúl Gastón Bailé. Proyecto de resolución. El honorable Consejo Deliberante manifiesta su preocupación por el cierre de la oficina de PAN.